Assalamualaikum. Today sis nak share recipe daging salai masak ala Thai. Okay. Ya yeah, as sis said eh, this is sis punya own homemade daging salai. If any one of you nak order can message sis. Okay sis jual daging homemade daging salai and homemade ayam salai. Okay this recipe very easy eh untuk masak simple aja bahan dia semua hiris okey so yang kita nak perlukan bawang putih hiris because sis as i mentioned when i buy eh, i selalu dah pakai chopper and chop all kalau you all belum chop then senang just hiris your bawang putih hiris then kita gunakan bawang besar pun hiris cili padi pun hiris up to you eh sebab as i always say eh, sis suka pedas so i put lebih banyak Cili padi merah, ais ke merah. Kalau you tak tahan pedas, you boleh tukar yang hijau. Sebab yang hijau tu kurang pedas. Merah lagi pedas. Okay. So, ini semua ikut cita rasa you all. Either cili padi hijau atau cili padi yang merah. Berapa banyak you all nak, ikut cita rasa you all. Eh? Lepas tu, kita gunakan halia. Also, kita just kiris macam gini. Then, kita gunakan serai, just ketuk je. Very simple. And then, of course... Because recipe daging salai, kita gunakan daging salai. This is our own, sis punya own homemade daging salai. Alright, then just potong-potong. Up to you jugalah macam berapa besar you all nak potong daging salainya. And then sis suka taruh sikit sayur lah. So, ada makanan tu lebih seimbang. Sis gunakan carrot. Kita potong up to you juga. Sis suka potong memanjang. So, nampak cantik. And sis gunakan timun uh, Jepun gitu. And because timun Jepun, sis suka dia kurang air. Dan kita juga gunakan daun limau purut. Kita koyak-koyakkan later. Dengan kita gunakan limau nipis. Kita perahkan later. So, dia punya rasa aroma lagi sedap lah. Then, kita juga gunakan simple aja. Kita gunakan chili sauce. Tomato sauce. Up to you, any brand. And then oyster sauce. Dan katakan ala Thai. Jadi, kita gunakan uh, fish sauce. Okay. And then, of course, kita gunakan minyak untuk menumis. That's it. Okay, now kita will show. Sis will show how to buat masakannya. Okay, you all. Now kita nak start menumis. Sis dah letak minyak dalam kuali. Kita letak sikit-sikit dulu lah. Tak cukup nanti kita tambah. Okay, kita letakkan serai. Kita nak aroma serai naik. Alright. Kita Lepas tu, kita boleh letakkan halia sekali. Kita tumis. Sebab halia dengan serai ni, di dua ingredient ni, baru orang Harum, wangi So, kita biarkan dia goreng sekejap Biar dia naik bau Alright Kita kasih dia naik bau sekejap Bila dia dah naik bau Then, kita taruh bahan yang lain Okay, you all Dia dah naik bau eh Kita nak aroma dia naik sikit Now, kita boleh taruh Bahan-bahan yang lain Alright Kita taruhkan bawang putih Alright dan kita tumis sekejap bawang putihnya sis suka juga lebih bawang putih ya, eh. sis suka so up to you, masak ni sebenarnya you all nak campak-campak ok, so and sis suka lots of bawang also sebab bawang ni buat masakan kita manis alright then kita taruhkan Cili padi Sis nak taruh cili padi later lah eh. Sekejap lagi Sis nak taruhkan daging salai Alright Kalau you all nak dia berkuah sikit Then boleh add Nampukan air sikit eh. So biar dia ada kuah sikit lah Alright Sis taruhkan dia punya cili padi. Sis normally eh, kalau kita nak daging salai punya aroma tu keluar eh sikit, kita biarkan dia goreng lama sikit. Jadi dia punya aroma salai tu akan keluar eh. Alright, very simple kan. Sis nak taruhkan oyster sauce. Okay, this recipe eh, kalau you notice, sis tak taruh garam sebab Bahan-bahan ni semua eh, kira dah, dah ada garam lah eh, macam tomato sauce. Tadi saya taruh oyster, oyster sauce. Now, saya taruh chili sauce. So, semua ni kan dah ada garam. Jadi, kita tak nak taruh garam lah nanti masin. <laughs> kita taruhkan tomato sauce. 
Sis tak tahu kan air sikit lah Sis nak biarkan dia ada Apa ni? Ada kuah sikit Dan kita kacau dia okay, Kita dah gaul dia Sis nak add water eh Tadi sis never cakap air So kalau kita nak dia ada kuah sikit lah So sis taruh air sikit Alright Lagipun bila kita taruh air Kita nak aroma salai dia biar keluar Alright, bila kita masak daging salai ni Kita biar goreng dia lama sikit Then Sis nak taruhkan, sis akan taruh air dia sikit Lepas tu sis nak taruhkan Daun lima pulut, normally daun lima pulut eh Kita jangan taruh dia punya Tengah-tengah tu, kita koyak lah eh Kan ada batang in the middle Kita just ambil daun dia Alright Kita taruh daun limau Supaya wangi aroma dia Akan keluar Okay. Sis nak taruh semua Sis up to you lah eh Because daun limau purut ni Dia kasi masakan kita bawang ni Alright So dia tak akan menjejas masakan kita And sis nak taruhkan carrot Sebab carrot ni ada lambat sikit kan Dia punya Up to you lah eh You suka crunchy Jangan lama-lama lah Timun sis taruh last lah eh Sebab timun Dia ada crunchy sikit sedap Okay, kita kacau Okay, you all Air dia ikut Cita rasa you all lah eh. Sis taruh ada berkuah sikit So, sis taruh air lebih sikit Now, sis nak taruhkan Timun Alright And sis nak perahkan Limau nipis Okay Limau nipis ni sedap Masak kentai Diorang suka letak Limau nipis Okay, sis letak limau nipis So kita gaul Dan kita rasa Okay So ianya dah siap pun Okay kita rasa Ikut kita rasa you all So dia ada rasa masam Ada rasa masam-masam Ada rasa dia punya you know, Kemanisan dia daripada tomato sauce Chili sauce Okay dah siap Then sedap makan dengan nasi putih Alright So uh, selamat mencuba And do remember to subscribe to sis punya youtube channel Okay, bye. Assalamualaikum.